Da, sunt afară, nici eu nu înțeleg de ce. Se pare că astăzi este ziua de păcătuit, pentru că este a doua ieșire pe anul ăsta deja și cred că, cred că ceva, ceva nu e ok cu universul. Și probabil, bineînțeles că vă întrebați, zice, cu tine, Nicu, și de ce filmezi pe stradă? Nu, probabil nu se întreabă nimeni chestia asta, nu-i pasă nimănui. Mi-a venit o idee cum ar fi dacă aș încerca să folosesc o fotografie statică ca să fac o animație întreagă. O să încerc să găsesc un loc bun să, să fac fotografia asta, să vedem dacă, dacă este. S-ar putea să animez o fotografie. De aia am ieșit astăzi cu camera la vânătoare de poze. Nu știu dacă o să găsesc vreun loc bun, dar asta, asta cred că e scopul să, să caut un loc pe care să-l folosesc pentru animația mea. A, ah, și apropo, clipul de azi e sponsorizat de Asus. O să încerc să merg tot așa înainte, să văd dacă, dacă găsesc niște cadre interesante. Nu știu exact ce vreau să fac, dar văd acolo o bancă. Să încerc poate să vedem dacă... Ha, cred că m-am blocat un pic pe bănci. Arată foarte bine toate băncile pe care le găsesc. Aș putea să folosesc asta, dar o să încerc să mai caut totuși câteva cadre interesante. Văd acolo, cred că n-ar trebui să-i pozez. O să se supere dacă pozez pe scarea aia care pescăresc în Dâmbovița. Chestia arată super. Gangola e super și cred că o să iasă de o poză foarte bună. O să am nevoie să merg și pe partea cealaltă și o să trebuiască să... Trebuie să trec strada și nu-i trece. O să aștept să treacă o persoană pe acolo care să o pot fotografia fără să știe. Pentru că sunt pe domeniul public și am voie. Că am folosit-o într-un clip și că probabil n-am voie să o folosesc fără acordul. Asta e altă situație. Tot ce am nevoie să prindesc și să focalizez pe el, că degeaba îl prind dacă e în mișcare. Vino biciclist. Ha, <laughs> Ce folosim în cadru. Hai. Hai biciclistul. 3, 2, 1. Mm. Aș mai vrea să fac, și cred că o să fac asta cu telefonul, câteva cadre cu mașini care trec și eventual care nu sunt mișcate. Vreau să le prind fix între întrebarele astea de aici, ca să nu obstrucționeze absolut nimic. O, da. Mulțumim. Mulțumim. Unor telefonul face poze mai bine decât, decât uh, camera aia. Trebuie doar să găsesc un moment de liniște în care să nu treacă nicio mașină prin cap. Excelent. E bun. Arată bine. Cred că am suficient material. Hai să... Hai să vedem ce este. Bun, acum acasă acasă o să mut toate pozele pe care le-am făcut astăzi și o să mă înconjor de toată tehnologia dubioasă pe care o să o folosesc ca să fac clipul ăsta. Precum microfonul ăsta luat cu un promut de la Bogdanelul Techeșelul, care mi ajută super, super mult proiectul muzical. Trupa mea se cheamă You Arrive și cu microfonul ăsta o să înregistrăm primul nostru album, dar asta nu are treabă cu clipul de azi. Pentru că în clipul de astăzi o să folosesc nebunia asta. Asta e un Asus ZenBook Pro 5 pe OLED, pentru că are un ecran cu OLED din ce am înțeles. L-am primit de la Asus România, cărora le mulțumesc mult pentru susținere și pe care o să-l folosesc în clipul de astăzi ca să reușesc să fac nebunia asta de animație. Nu știu ce vedeți voi aici, dar poate ați observat că are două ecrane. Pe vremea mea laptopurile nu arătau așa. Dacă poți să ai niște controle pe aici, asta e laptopul perfect pentru content creating. Că doar na, mai mult spațiu, mai mult teren de desfășurat. Opa, să scăpăm de asta. Mi-am mutat aici în folderul ăsta toate fișierele, printre care am niște materiale de tip RAW, sunt pozele care au ieșit din cameră și o să trebuiască să le prelucrez puțin. Mamă! Băi, nu mi s-au zis multe despre el. Mi l-au trimis, s-au zis să-l folosesc. Dar cum îl folosesc, mă descurc. Asta e o poză bună pe care am făcut-o. Ecranele au și touchscreen, deci pot să măresc așa și să văd tot ce, tot ce am nevoie. Ăsta de jos... Mă, cred că e un, cred că e un LCD. Dar asta de sus e clar că e o LED. Negru e foarte negru. Ce mai probabil o să-i trag un pic de highlights în jos și de shadows în sus. Și deja poza e destul de balansată, nu o să-i fac prea multe, pentru că vreau să o las cu, cu un aspect cât mai natural. Oare pot să trag mai multe poze? N-am mai editat de mult rouri. Ah! Asta e o poză foarte importantă care o să mă ajute foarte mult în, în lucrarea asta pe care o fac. Deși e un pic de tot blurată, îmi conține mare parte din toată informația de care am nevoie aici, ca să pot să folosesc și gangul ăsta, să se vadă și prin el ceva, pentru că altfel n-aș avea atât de multă perspectivă. Băi, cald de mor, mă, nu știu ce s-a întâmplat cu vremea asta, băieți. E foarte dubios. Dar cele mai bune cred că am, cumva am reușit să le scot tot palec telefonul. Uite, mă, cum arată astea făcute numai cu telefonul, nu înțeleg cum am reușit. Fie dreaptă, da? Și să mai iau și poza asta cu mașina. Și mi-ar plăcea dacă tot am prins pe aici la un moment dat să iau o poză cu niște oameni care trec. Uite, tipul ăsta, nu știu cine e. Îmi pare rău dacă vezi clipul ăsta și uh, ai apărut la mine în clip fără acordul meu. Dar o să te iau și o să te folosesc. A sunat incredibil de greșit. Mamă, e scos din focus. Nu e, nu e focalizat. Super! Iar asta care era focalizat, nu e tot. Fantastic. 
fără bicicliști atunci. Iar acum, ideea urmează să fie așa. Folosind penul inclus în pachetul cu laptopul, o să încerc să intrăm mai aproape așa, nu știu cum, mă, mi-e frică. Știu cum funcționează, exact ca la o tabletă grafică funcționează, are un punct acolo pe ecran care se mișcă în timp ce eu mișc penul. Mam, nu m-am așteptat la asta, dacă merge și sensibilitatea la presiune, uai, ai, ai. O să fac niște decupaje pe partea asta, pot oare să mut asta pe ecranul de perfect, exact ce avem nevoie. Wow, ăsta e Photoshop-ul pe un, pe un ecran super îngust. Vreau să fac câteva decupaje folosind touchscreen ul pentru că s-ar putea să-mi fie ceva mai ușor. Pe aici o să încep să fac câteva puncte ca să decupez toată bucata asta exterioară, în așa fel încât aici, în mijloc, să rămână gol. Sau cred că mai bine aș putea, direct, fără să o mai complic cu lasoul ăla, să pictez direct așa, mama are sensibilitate la presiune, incredibil. Și așa pot pur și simplu să, să șterg cel puțin marginile astea, să le fac ceva mai organice decât niște linii drepte, cum încercam eu prima dată. Și elimin imediat tot ce am decupat, țaca paca din dong, de let, opa, și o să-i pun în spate, în găurica de acolo, una din pozele astea care sunt făcute mai de aproape. Bun, acum practic am reconstruit poza din mai multe poze, în așa fel încât atunci când asta se mișcă, gen așa, să pot avea peisaj stânga-dreapta în interiorul pozei, dacă are sens. Trebuie numai să mai gândesc un pic podeaua asta de aici, adică bucățelele astea de ciment de aici, pentru că eu ar trebui să o iau din forma asta dubioasă în care e și să încep să o nu așa, nu, 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 nu așa Iar din poza asta o să mai iau, uite stâlpul ăsta de aici, îmi place super mult O să încerc să-l și îndrept un pic, pentru că s-am nevoie de el drept Mă, ce e asta? Bă, voi, voi nu vedeți, mă ăsta e touchpad și când am făcut așa S-a prins că e cram pe touchpad Mă, mă acționează și ca un fel de numpad Asta nu m-am așteptat Tocmai voiam să zic că nu are legătură cu laptopul, e vorba de program, Photoshop și lucratul pe care îl fac eu e foarte greu de făcut fără un mouse. O să mă duc să iau un mouse. Aș încerca cu Spot Healing Brush Tool. Să vedem dacă știu că asta face automat niște chestii. N-a făcut. Și <laughs> vrea aici... Face bine, face bine un alt asta. Mai ales dacă merg cu tot obiectul deodată, îmi face un... Pur și simplu dispare, eu nu înțeleg cum funcționează uneltele astea noi din Photoshop. De exemplu, pot să fac așa aici și bam, 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 obiectul pur și simplu dispare. În cazul care până acum a fost totul prea confuz. Eu încerc să separ diverse obiecte din scena asta, încât să rămân cu o fel de podea plată, care o să fie asfaltul, și stâlpișorii aia care o să fie singurele obiecte care o să stea în picioare. Asta doar ca să se creeze ceva perspectivă. Băi, ecranul ăsta e absolut fantastic și nu zic, nu zic pentru că am fost plătit. <laughs> Dar OLED-urile sunt fantastice și 4K. Asta e impresionant. Iar în partea asta de poză unde e mașina, unde n-ar trebui să fie mașina, apropo, o să încerc să o înlocuiesc cu o altă bucată din asta care n-are mașina acolo. Și deja am acoperit mașina absolut briliant. Nici, nici nu s-o cunoaște. Nu, nu. Care mașină? A fost aici mașină? Nu a fost nicio mașină. O să decupez, bineînțeles, și stâlpul ăsta de aici. Luăm omul de aici cu un alt asta care doar fac așa odată și îmi selectează omul. <laughs> Incredibil. Oh, ok. Am înțeles de ce funcționează așa ușor în alta aia. Uite mă, un om care a ieșit astăzi îmbrăcat în alb. Nu cum am ieșit eu. Dar și voi puteți ieși într-un tricou alb dacă cumpărați unul folosind linkul din descriere. Toate modelele sunt de mine, toate modelele, cred că toate vin pe culoarea albă, dacă nu o parte din ele sigur vin pe alb. Iar cumpărarea oricăreia dintre ele îmi susține canalul în mod direct. Iar acum am cam toate elementele din poza asta separate pe câte un layer. <laughs> Ce am făcut aici? Nu e ok. Oh no, cum se uita direct la mine, cum îi fac poză. Nu. O să selectez repejor mașina, nu prea contează neapărat cum, pentru că o să mai revin cu câteva corecturi de selecție pe aici, pe colea. Iar acum o să folosesc motion blur pe mașină ca să dau de acum impresia că e un pic, în, un pic mai mult în mișcare. Și poate la fel o să fac și pe om. Iar acum sunt pregătit să import fiecare layer de asta separat în After Effects. Știu că în momentul ăsta tot ce ați văzut a fost o dezordine totală. Ideea e că nici eu nu știu exact exact cum să transform o fotografie într-o într animație, dar am cumva un concept în minte și am încercat să-l aplic aici. Până se deschide programul, hai să luăm logic. Dacă aș avea fiecare obiect din scena respectivă, precum fundalul, podeaua, mașina, omul și stâlpișorii aia, dacă aș avea separați, aș putea să le pun într-un spațiu 3D încât să recrez scena aia digital. În 3D, un pseudo 3D, nu e chiar 3D În After Effects acum o să încarc fișierul pe care tocmai l-am lucrat și l-am aranjat Și o să-mi creez o compoziție unde o să adaug din prima Primul lucru pe care o să-l fac o să fie să adaug o cameră nouă Dar văd că aici am un buton de New Camera 
Și apare în adăugat o cameră nouă. Vai de mine, buton de composition settings. Oh, nu știu dacă există scurtătură pentru composition settings. Asta e un plus foarte mare la chestia asta. Și zoom in și zoom out pe timeline, nu? E zoom, zoom in nu? la timeline. Deci de jos. E super fin, îmi place super mult cum se simte asta. Superb. De ce n-ar... Orice, toate alea ar trebui să aibă două ecrane. Chiar și ecranul simplu, un singur ecran ar trebui să aibă două ecrane. O să copiez toate ele astea în scena cu camera tridimensională și acum o să împart vederea asta în două. Una văzută de sus și una văzută exact ce vede camera. Știu că e un haos total. Două secunde că vă explic. Asta de aici e o cameră virtuală. E o cameră foto și asta e unghiul, unghiul pe care îl vede. Iar fiecare din leerele pe care eu le-am făcut separate există acum, unul peste altul, dar există... În spațiu 3D. Aici e viziunea de sus a ce lucrez eu și aici e viziunea a ce vede camera. Dacă eu mut toate lerile astea mai în spate, ele practic se îndepărtează de cameră, deci se fac mai mici. Dacă le ridic mai sus sau dacă le rotesc, o să se rotească și aici, în ce vede camera. O să iau layerul ăsta pe care eu îl consider podea, e impropriu numit podea, și o să-l rotesc pe axa asta. La 90 de grade, îl fac ceva mai mic și dacă vă uitați aici, în viziunea asta, în perspectiva asta de 3D, practic am restituit toată partea aia de ciment, am reconstruit-o efectiv din, dintr-un layer 2D. O să încerc să poziționez super repede și partea aia din spate, care e practic baza, baza întregii lucrări, că aia e clădirea din centru, aia o să se vadă în fața aici, foarte, foarte aproape, nu e chiar foarte aproape de noi, dar aia e atracția principală. Clădirea. O să iau și chestia de pus în spate, care cred că se numește interior. Chestia din interior o să fie poziționată undeva în spate acolo. Cred că puteți să vedeți că acum am efectiv niște perspectivă reală acolo, da? Chestia chiar vine în locul ăla, chiar există în spațiu 3D, în spatele clădirii din față. Dacă are vreun pic de sens ce am zis eu aici. Și poate nu-i mare lucru ce am făcut aici. Bravo, Nicu, ai separat layerele și după aia le-ai pus împreună. Nu. Dacă iau camera... Și o mut în față, vreau să vedeți ce se întâmplă cu perspectiva din gangul ăla. Am creat niște perspectivă reală prin gangul ăla. Nu știu dacă vedeți că chiar pare că intrăm până el. Nu e ca și cum aș fi făcut un zoom simplu, e perspectivă tridimensională. Pentru că gangul ăla e mai în spate în compoziția mea 3D. Așa că o să continui să poziționez toate obiectele separate în 3D. Spre exemplu, stâlpuleț 1. Este unde este stâlpuleț 1? Nu prea-l văd de scenă, cred că e mai jos. A, 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 uite-l, uite-l. Să ridică în sus. Stâlpulețul nostru acolo poate fi poziționat în 3D. Nu o să mai fie exact, exact ca în poza originală, o să-l pun doar undeva pe acolo, estimativ. La fel și stâlpulețul cu numărul 2, poziționat foarte similar. O să, o să le copiez și o să le pun și în partea cealaltă. Ceva de genul ăsta trebuie să fie... Suficient. Stâlpul mare pe care l-am separat, am văzut că era undeva aici, o să-l pun cam tot în linie cu stâlpulețele mici, cred că trebuie și mai sus, nu știu cât de sus vrea, dar eu duc cât de sus este nevoie să-l ducem, acolo e bine, e suficient, o să creeze un pic de perspectivă, îl trag mai spre noi un pic de tot, chiar dacă e în mijlocul drumului, bă, dar nu prea are sens să fie în mijlocul drumului, lucrarea noastră e în mijlocul drumului, ca la români, cred că o să-l duc mai degrabă în partea dreaptă, pentru că o să-l copiez, o să-l mut în stânga, și o să-l aduc foarte, 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 foarte aproape de cadru. Adică chiar aici, în, în vederea periferică a camerei, aș numi eu, mașina. Am pus-o, dar nu știu unde e. E în spate. Ce, stai, mă, ce-am făcut? E undeva mai jos, cred că, sau mai sus. Mașina e undeva și nu știu unde am pus-o. E jos de tot. O să fie pe carosabil, dar o să fac un pic mai mică și nu în ultimul rând. Omul nostru, dacă te văd vreodată pe stradă, o să-ți dau o bere. Să ții minte clipul ăsta. Peste 99% din treabă e gata. Iar controlul camerei, în momentul în care acum o mut, după ce am format toată perspectiva asta, îmi dă efectul ăsta absolut nebunesc de tridimensionalitate. Care, după părerea mea, nu știu ce credeți voi, nu-mi pasă ce credeți, arată absolut excelent. N-aveți ce să comentați, îmi pare rău, puteți să comentați ce vreți. Dar eu o să animez toată scena asta folosindu-mă de camera tridimensională. Uite, câteva secunde o să se scoboare așa camera până în partea asta de jos. Iar după ce mai stai aici câteva secunde, cred că o să se dea așa un zoom super drastic, poate și mai tare de la, de la și mai nivelul brâului. Ia, mai, mai așa, uite așa o să vină camera cu personajul nostru pe centru și dăm un zoom foarte agresiv către dânsul și avem toată perspectiva din lume 
la mine în lucrare. Bineînțeles că mai sunt niște problemuțe acolo în spate, dacă caut eu undeva acolo, o să se vadă la un moment dat că perspectiva nu e perfectă. Practic aici mie părerea mea, adică ce am încercat eu să capturez aici, a fost un fel de moment din ăsta super, super static, ca și cum totul e înghețat, ca și cum, nu știu, ceva timpul s-a oprit și filmarea e făcută așa înghețată. Ideea e că eu cu camera asta o să vreau să intru în setări, să activez depth of field, să mă joc un pic cu aperture-ul, iar apoi cu distanța de focalizare. Pentru că da, camerele digitale din uh, After Effects au focalizare exact ca camerele din realitate. Așa că o să mut punctul de focus mai tot timpul pe clădirea din spate, când plecăm de aici, distanța de focalizare să fie pe stâlp, iar când ajungem în punctul ăsta să fie pe clădire, voi arată super bine, super realist și sunt super încântat de rezultat. Dar mai trebuie o colorizare. Repede de tot, adjustment layer. Și punem... Lumetri color. Dăm un pic de sharpen ca să fie, să fie super clar. Iar pe corecția de bază o să-i măresc un pic de tot contrastul. O să-i scot highlight-urile în evidență. Shadows le-aș putea ridica un pic. Ca să fie totul mai luminos. Așa era înainte și acum e după. Saturația e discutabil. După gust, în umbre i-aș băga un pic de tot de verzuri din asta. iar în lumină i-aș da un pic de tot de portocaliu, înainte și după. La curbe o să trag un pic de tot de toată zona asta galbioară un pic în sus, încât tot galbenul și tot ce verzui să devină un pic mai portocaliu, adică înainte și după. Și nu în ultimul rând o să dau scroll până la vignet și o să trag un pic în jos. Ca să adăugăm efectul ăsta de umbre pe margini care o să facă atenția să fie concentrată ceva mai mult în partea de centru a imaginii. Iar ce e cu adevărat important pentru că laptopul ăsta nu e doar despre ecranele astea fantastice, ci și despre performanța pe care o are în interior. Când l-am primit mi-au spus că are un RTX în el. Un RTX 3070. Dacă nu știți, placă video de nouă generație. O să-i dau un pic de pace să se liniștească. L-am forțat suficient cu... Pseudo 3 d asta. Am să dea un export în format DNXHR Un format destul de greoi Destul de necompresat La rezoluția la care l-am lucrat Filmez asta cu telefonul Ca să nu fac un screen record care să-l poată încetini Am să apăs aici start Și vreau să-l urmărim Cât de rapid poate să exporte nebunia asta hmm. Ok, după toată, după toată munca pe care a făcut-o Aproximativ un minut 43 Să randeze treaba asta dar mă întreb cât ar dura dacă aș încerca un format mai, mai comun, mai compresat, cum ar fi H264, adică MP4 pe care îl cunoașteți voi. Start și cred că... Cred că o să bată orice record pe care l-am văzut vreodată la exporturi. Într-un final, băieți și fete, doamnelor și domnilor, asta e animația finală pe care am creat-o în clipul de astăzi. O să o las așa să rulez, eu o să mai vorbesc un pic pe fundal până, până trece așa și cred că pe aici deja o să înceapă să se încheie. Cam, cam asta e animația. <laughs> Atât am reușit să fac în... Două ore de filmare și vreo oră de shooting pe stradă. Mulțumesc mult Asus România pentru sponsorizare și pentru laptopul ăsta care o să mă ajute super mult cât stă la mine, ba chiar clipul ăsta pe care le vedeți o să fie montat pe laptopul ăsta. Mulțumesc de asemenea și membrilor canalului meu, Robert, Luca, Mihai și Pandicon Zombie, dar și membrilor ceilalți care rulează chiar aici lângă mine. Vă mulțumesc din suflet pentru susținere. La fel de mult vă mulțumesc și vouă celor care vă uitați la clipuri. Ușor. Că îi cum microfonul și trebuie să ajungă înapoi la tech. Nu uitați de proiectul meu muzical, You Arrive, dacă vreți să ascultați muzica făcută de mine, prin toamnă, album. Mă găsesc și pe Instagram, arond, arond Mihai, însă pentru un moment cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine.